Mi nombre es José Salazar Ofric, soy licenciado en Artes Visuales, me titulé de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de aquí del estado de Durango. Mi primer acercamiento con el arte, recuerdo que fue desde muy pequeño, tendría quizás como 5 años, me llamó mucho la atención el dibujo, dibujaba caricaturas eh, que me gustaban, que salían en la televisión y también de revistas que me encontraba, eh, lo hacía pues ahora sí que, que de manera muy simple, mm, estaba aprendiendo eh, pues formas y un poco de sombras, también recuerdo que jugaba con, mucho con la plastilina y me llamaba mucho la atención cuando combinaba los colores cómo se creaban nuevos y eso me gustaba mucho, eh, también las formas y las texturas que podía crear, entonces eh, recuerdo que para la secundaria mm, los realizaba eh, los dibujos un poco más elaborados, con más personajes, con un fondo eh, ya con toda la atmósfera, ¿no? por así decirlo, más, más compuesta y, y luego recuerdo que me pasé de ahí al graffiti ilegal mm, lo hice quizás por dos o tres años así mm, y me empezó a llamar también mucho la atención el graffiti pero pues más bien como street art que, que era lo que veía en algunos murales de aquí de Durango eh, hechos eh, pues ya más con, con técnica y se veía que eran realizados de manera, pudiéramos relacionarlo con lo artístico. Ahí a su vez también veía mmm, graffiti internacional, el cual me llamaba mucho la atención, eh, con fotos eh, que uno encontraba en internet y también, eh, también nacionales. O sea, creo que había de todo y eso me enriqueció y me motivó bastante para dedicarme a, a cada fin de semana a ahorrar y los aerosoles que me pudiera comprar, sal, eh, me juntaba con amigos y salía a, a pintar eh, cualquier muro, ¿no? eh, casi siempre era con permiso para ese entonces, pero en algunas ocasiones recuerdo que también llegó a hacerlo sin permiso y no había gran problema por lo mismo elaborado que se veía el muro ya muchas veces las personas que pasaban ni, ni siquiera se preguntaban si había permiso o no, algunas eh, simplemente se acercaban y si era algo que entendían eh, hasta te felicitaba, ¿no? si era algo que no entendían pues no decían nada pero eh, veían que estaba lleno de colores y pues preferían a veces ver eso que ver un muro en blanco mmm, todo, todo eh, con, hasta con propaganda política entonces eh, recuerdo que, que me, por un buen tiempo, por varios años eh, esa, esa fue la forma de realizarlo y luego empecé a, seguía a su vez dibujando, pero también empecé a preguntarme qué era lo que yo quería dedicarme. Y entré a estudiar diseño gráfico, mm, quizás estuve ahí por, una, por menos de un año, cuando me di cuenta que no era lo mío estar tras la computadora siempre. Eh, entonces, mm, sí me gustaba, pero sentía que la, lo que se podía realizar, la pintura como tal, eh, era lo que me iba a llenar más. Eh, decidí entrar a la escuela de pintura mm, bueno, lo hice un poquito tarde porque no presenté el Ceneval y a su vez eh, pues no quedé y me dijeron que pues, también era por falta de aptitudes y todo esto y sí recuerdo que me pegó bastante porque era lo único que me quería dedicar y me decían ahí mismo que no tenía las aptitudes <risa> entonces y, y lo entendía porque pues no era muy buen ni dibujante ni, y ni siquiera hacía pintura entonces, pues siento yo que, que sí fue volver a tomar la decisión, pero esta vez mejor planteado y con más fuerza, y fue lo que siento yo que me ayudó a poder entrar ahí. Eh, entonces, después de, de, bueno, más bien el trayecto de, de lo que estuve estudiando ahí, um, yo iba enfocado totalmente a la pintura, pero también eh, vi otras materias y, y otros procedimientos que no tenía ni idea de cómo se hacían y que me enriquecieron y me aportaron bastante y que se aplican totalmente cuando ya te dedicas profesionalmente a esto, a cualquier cosa que te puedas dedicar ahí, saliendo de ahí. Entonces eh, siento yo que me aportó bastante, no solamente como tal las clases y, y la convivencia con los maestros y con los alumnos y todo esto, sino también a, a base de ahí ir a exposiciones, enterarme de cursos, conocer a más personas que se dedican totalmente a, a sobre todo a la pintura, que, que es a lo que yo más me he querido enfocar y, y ha sido muy grato. Mm, recuerdo que también cuando hacía graffiti, porque todavía lo, lo hacía mucho mm, de manera independiente, 
eh, viajaba eh, mientras estaba en la escuela de pintura y eso me enriquecía bastante. Viajé a muchas ciudades y también a Estados Unidos y así fue como fui conociendo varios de, de aquí de México. También me llegaron a invitar a, a Houston y, y también de paso me quedaba otras ciudades y como por ejemplo Dallas. Entonces eh, llegué a, a conocer creo que todo eso gracias al graffiti se me hizo la invitación y pues, estaba que no me la creía porque pues eh, ya era llevar lo que yo hacía eh, y me lo reconocían eh, ya en otro país y eso me, me dio un poco de, de seguridad. Creo yo que cuando vas empezando tienes muchas inseguridades no solamente de, de tu trabajo y de tu persona sino te lo, te, te lo hacen un poco más difícil de ciertas situaciones o hasta personas entonces es, para mí se me ha hecho muy importante pues no desistir y bueno eh, ahora sí que gracias a, a la pintura, al arte, al graffiti todo esto eh, me encaminó a todo esto y me dio un poco más de, de seguridad y de garantía que todo iba a estar bien entonces pudiera decir que, que sí me aportó también muchísimo estar a, tanto en la escuela como todo lo que se relacionó con ella eh, Tuve a muchos maestros eh, excelentes, eh, recuerdo por ejemplo de ahí de la escuela Cristina Chandor, eh, me aportó bastante, no solamente en la pintura, también en el dibujo, eh, también en grabado, también en perspectiva, en anatomía, muchísimas clases que se ven y ella recuerdo que nos enseñó bastante en una sola clase. Entonces, y por ejemplo también eh, fuera de ella, eh, aprendí mucho en un curso, recuerdo, con Carlos Cárdenas, también pintor duranguense muy reconocido, y con Ricardo Fernández. Eh, tuve el acercamiento, creo yo, que con muy buenos maestros eh, reconocidos de aquí de Durango. Eh, por ejemplo, a Ricardo incluso hasta lo llegué a ayudar por un tiempo en sus obras. Y, y yo estaba, me sentí muy agradecido, era para mí como estar haciendo una maestría, eh, porque yo iba totalmente enfocado en la pintura. Para la realización de, de las obras pictóricas, o sea, de los cuadros, eh, primero empiezo con la idea, que por lo general eh, es en la computadora, o hay veces que son eh, dibujos muy rápidos eh, que a veces hago en hojas antes de que se me pierda la idea, o a veces hasta escritas en el mismo celular, varía mucho, ¿no? De, todo empieza con esa idea, y luego ya se lleva a la computadora, eh, la, la edito en Photoshop, eh, busco las imágenes, también genero carpetas en donde voy guardando distintos tipos de imágenes dependiendo de, las la voy como que clasificando pues de, 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 en temática o, o hasta en forma mi forma de trabajar la podría dividir en dos que es la parte creativa y la parte técnica la parte creativa la podría definir como el proceso en el que llegan las ideas las cuales a su vez las anoto eh, hasta en el celular o las puedo anotar en una hoja eh, con un lápiz que tenga ya rápido a la mano antes de que se pierda la idea o hasta a veces con, con imágenes ¿no? que me encuentro en, en internet o todo esto de ahí surge una idea y después ya decido si tomo las fotos eh, en lo que considere necesario que, que pueda aportar casi siempre termino tomando fotos solamente de, de partes y al final de cuentas eh, las junto todas eh, como en un collage en las cuales edito en photoshop eh, creo yo que esa parte es, eh, es igual de importante que la técnica porque esta parte creativa mmm, involucra mucho esfuerzo eh, mental eh, estar ahí en la computadora viendo que si sí te, te, te cuadre y te convenza bien la, la composición que estás haciendo eh, siento yo que sí desgasta mucho, es muy satisfactorio también porque ahí te das cuenta si, si cómo va a ser la, la estructura, el esqueleto de, de lo siguiente que vas a hacer. Luego ya después de que, de que tengo eh, el, el trazo, el dibujo, voy metiendo pintura, suelo empezar de atrás hacia adelante, es decir, del fondo, eh, voy terminándolo, si se puede, casi siempre hago eso, lo voy terminando y luego me voy yendo con los segundos planos y casi siempre lo que suelo hacer es terminar con el primer plano. Y la parte técnica eh, ya es cuando se empiezas a preparar desde que le das las primeras capas de, de pintura al, al cuadro. Eh, yo suelo darle aproximadamente 10, entre cada capa voy lijando para que vaya agarrando una textura más plana, eso es lo que a mí me conviene y me gusta. Eh, y luego ya después 
eh, pongo, suelo poner un fondo gris, hay veces que varía, puede ser más oscuro, o hay veces que puede ser más encaminado a lo cálido, o hay veces que son más hasta fondos rojos. Entonces, después de que se tiene el, el, el color base, eh, ya es cuando uso, cuando trazo, eh, por lo general uso el proyector, la, la técnica del proyector. Eh, también usé retícula, mmm, también dibujo a, como tal a mano alzada, eh, pero me resulta que eh, la, largo el procedimiento, entonces lo que me ha funcionado a mí muy bien es eh, dibujar todos los cuadros que vaya a hacer, por ejemplo, no sé, tres o a veces hasta cinco, eh, y luego ya después de que se, se tienen los dibujos de todos juntos, me voy sobre, avanzando un poco en la pintura con cada uno. El arte en mi vida eh, ha aportado bastante, no solamente lo siento yo como una manera de canalizar y de expresión, sino también pudiera considerar que es como la droga adecuada. Eh, esto se me hace complejo de explicar, pero sí lo siento que es como tal, ¿no? Eh, porque no, no encuentro otra manera, yo no podría hacer otra cosa que no fuera esto. Entonces, eh, pues igual trato de dedicarle ocho horas diarias, hay veces que es un poco menos, hay veces que es un poco más, que empiezo o más temprano o, o más tarde, igual, o sea, pero trato de que sea una constante de eso de ocho, ocho horas diarias, y, y porque también eso me, me enriquece, siento yo que, que hice lo que tenía que hacer al final del día cuando le dedico esas horas como si fueran las de un trabajo. Entonces eh, me ha aportado bastante, eh, no solamente la pintura como tal, ¿no? sino también eh, ver lo que hacen en otros países, en mi propio estado, que considero que aquí mismo en Durango hay muchísima gente muy talentosa y otros que más que talentosos han sido tan aferrados que hacen cosas extraordinarias, de las cuales hay mucho que aprender. Respecto a las exposiciones, eh, eh, yo empecé a exponer justamente desde que entré a la escuela de pintura recuerdo que de las primeras eh, fue una en Zacatecas y luego de, después se me dio la oportunidad para también exponer en San Luis eh, también por parte de, de, del graffiti me hicieron la invitación a, a ir a Houston y, y también fue así como que empecé a dar un poquito a conocer más de lo que yo hacía fuera de aquí no, no solamente en cuadros sino también con murales y, y eso pues me, me aportaba bastante eh, en galerías actualmente estoy eh, trabajando con la galería de arte actual mexicano que está en San Pedro Garza García eh, y también hace poco eh, me, contactó, me contactaron de la galería Córsica de, de Puerto Vallarta eh, para poder trabajar en conjunto mi obra siento yo que mucho es, son como de alguna manera extraña autorretratos eh, que es plasmar un poco de las sensaciones que estoy teniendo en ese momento ¿no? de mi percepción de, a veces de las cosas o, o de mi estado anímico entonces eh, siento yo que cada uno lo puedo interpretar de esa manera actualmente estoy con, con, trabajando mucho eh, sobre todo las exposiciones individuales que siento yo que es lo que más me ha aportado irme primero sobre un tema eh, trabajarlo tanto que eh, sienta yo que ya lo puedo como dejar en paz y hay veces que, que no es suficiente eso pero también se me hace muy interesante o sea no, no, no forzándolo sino aceptando que si no terminó cierta temática de, de quedarse en una exposición individual puede pasarse a la que sigue o a las que siguen ¿no? eh, entonces esa parte de, de ese proceso que involucra mucho del inconsciente es lo que me haya llamado mucho la atención porque cuando me lo han dicho también de, de cómo conectamos ¿no? el, el espectador como el, el que creó la obra y se me hace muy interesante esa parte de cuando el espectador te dice que, que ve algo y tú también lo hiciste con esa intención cuando no es con esa intención eh, se me hace muy interesante porque es algo que no había visto y, y me lo están aportando y me termina de enriquecer porque ya no es un cuadro que, que es como yo lo veo, si, si otra persona lo ve muy distinto ya son dos cuadros, entre más personas lo ven de diferente manera termina siendo muchísimos cuadros en uno solo, me gusta mucho verlo de esa manera y también eh, cuando conectamos que, que interpretan algo muy parecido como yo lo quise decir, se me hace muy interesante porque quiere decir que también en algún momento eh, haya, hubo algo que nos unió de la misma manera.